হৃদয় বাংলাদেশকে ধারণ করে আমি শাহরিয়ার নাজিম জয় চ্যানেলের বিশেষ আয়োজন তিনশো সেকেন্ডে আপনাদের সুস্বাগতম জানাচ্ছি তিনশো সেকেন্ডে আজকে আমার অতিথি প্রার্থনা ফর দিন দিঘি সেই দিঘি যেই দিঘি শিশু শিল্পী হিসেবে বাংলাদেশ মাত করে দিয়েছিল সেই দিঘি যেই দিঘি চিত্রনায়িকা দোয়েলের মেয়ে এবং চিত্রনায়ক সুব্রতের মেয়ে ঠিক ঠিক একদম চাচু চাচুতে এত সুন্দর অভিনয় করেছিলে মানুষ তোমাকে এত ভালোবেসেছিল তারপর অভিনয় থেকে দূরে সরে গেলে এ কথা বলে যে তুমি নায়িকা হয়ে ফিরে আসবে কবে তুমি নায়িকা হবে এবং কবে আমরা তোমাকে নাচতে দেখবো গাইতে দেখবো আচ্ছা নাচতে দেখবে গাইতে দেখবে হোপফুলি আমি আশা করি কিংবা বাবা যেই হোক আশা করি খুব শিগে কিন্তু বলতে হবে যে আরেকটু মানে ভালো দিক আসুক তারপরে কিসের ভালো দিক ভালো দিক এই যে মুভি এখন একটু কম হচ্ছে এখন একটু বলতে গেলে একটু মানে স্লো স্লো যাচ্ছে এটা যখন আবার ভালো হয়ে যাবে কিংবা বলা যায় আরও অনেক ভালো ভালো স্টোরি হবে তখন নাকি তোমার বয়সই হয়নি বয়স হয়নি বয়স না হলে তো মনে হয় নিতে চাইতো না এখনো কেউ তোমার অফার আসছে কেমন হ্যাঁ অফার মাশাআল্লাহ খুব ভালো আসছে কিন্তু যেহেতু বাবা এখনো সিলেক্ট করছে না এই জন্য আর কি না হচ্ছে না তুমি লেখাপড়া করছো কি ইন্টারফেস ইয়ার কোথায় স্ট্যামফোর্ড কলেজে এই যে তোমার মা আজকে কত বছর হলো তিনি পৃথিবীতে নেই 6 বছর কেমন কাটলো তোমাদের জীবনটা মা ছাড়া মা ছাড়া আসলে সত্যি কথা বলতে এটা তো মানে যখন মা মারা গিয়েছে তখন তো আমার একেবারেই উত্তি বয়স এই টাইমটাতে সবার মাকে সবচেয়ে বেশি লাগে মানে মার অ্যাবসেন্সটা তখন হয়তো বা বাবা অনেক কষ্টে কাটিয়ে দিয়েছে কিংবা বুঝতে দেয়নি হয়তো বা তখন একটু বেশি ছোট ছিলাম কিন্তু এই যে আস্তে আস্তে বড় হচ্ছি এখন মার অ্যাবসেন্সটা আসলে পিওরলি পাচ্ছি যে অ্যাকচুয়ালি সে থাকলে কোন জিনিসটা কেমন হতো এখন বুঝতে পারছি জিনিসগুলো একটু কষ্ট হলেও কিন্তু আমার বাবা তো সুপার হিরো সে অলওয়েজ আর কি আমাকে খুব ভালো মেনটেন করে আলহামদুলিল্লাহ তুমি বাবাকে কখনো বলোনি যে তোমার আরেকটা মার দরকার না না সে নিজেই তো আমাকে মা দিবে না কেন দিবে সে নিজেই আমার মা সে নিজেই আমার বাবা কাদের অভিনয় তোমার ভালো লাগছে কোন নায়িকাকে তোমার ভালো লাগছে স্পেসিফিক কেউ নেই আমি সবার মুভি দেখি জাস্ট জানার জন্য দেখার জন্য শেখার জন্য যে অ্যাকচুয়ালি এখন কেমন যাচ্ছে এখন আসলে ডিমান্ডটা কি কিংবা এখন কি দরকার মেইনলি কি শিখলে কি ডিমান্ড কি মনে হচ্ছে কিসের ডিমান্ড ডিমান্ড হচ্ছে এখন অ্যাক্টিং খুব ভালো হতে হবে এটা তো মানে মাস্ট এখন মানে যেমন তেমন কিংবা একটু কম অ্যাক্টিং যাই হোক এরকম দিয়ে হবে না অ্যাক্টিংটা মাস্ট এবার ভালো হতেই হবে তারপরে হচ্ছে নিজেকে ফিট রাখতে হবে সুন্দর রাখতে হবে বেস্টটা দিতে হবে অলওয়েজ এবং তার থেকেও বড় জিনিস এখন এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসটা জানতে হবে যেটা আগে না জানলেও কোনো রকম কাটিয়ে দেওয়া যেত চলচ্চিত্রে এসে তুমি তো একটা অনিশ্চিত ক্যারিয়ারের ভেতরে পড়তে পারো সেক্ষেত্রে তুমি বিকল্প পেশা হিসেবে কোন পেশাকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেবে আমি যেহেতু সায়েন্স নিয়ে পড়ছি আমি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দিকেই যাব অবভিয়াসলি এটা আসলে আগে যদিও ডক্টর হতে চেতাম কিন্তু এখন তেমন একটা ডক্টরের ঝোঁকটা কমে গিয়েছে শখটা কমে গিয়েছে আমার ইঞ্জিনিয়ারিং দিকেই যাওয়ার পসিবিলিটিস বেশি কিন্তু এমন না যে আমার অ্যাক্টিং না হলে সবই শেষ অবভিয়াসলি আমি একটা ক্যারিয়ার চুজ করব আমি ওদিকেও আমার বেস্টটা দিব এবং ওদিকেও আমি ধরে রাখবো ইনশাল্লাহ তোমার মাকে তো তুমি অনেক ভালোবাসতে হ্যাঁ এখন তোমার মার একমাত্র মেয়ে তুমি আজকে ধরো টেলিভিশন পর্দায় তোমার মা তোমাকে দেখছে তুমি তোমার বাবার সাথে কেমন সময় কাটাচ্ছ মা ছাড়া মার সাথে একটু কথা বলবে আমরা তোমার সেই কথাটা শুনবো আসলে আমি মাকে যদি মা দেখে আসলেই দেখে থাকে শুনে থাকে সবচেয়ে বড় কথা যেটা সেটা হচ্ছে আমি তাকে অনেক বেশি মিস করি অনেক সিচুয়েশন আসে অনেক কিছু হয় যেটা আসলে আমি নিজে হ্যান্ডেল করতে পারি না সে থাকলে আমার জন্য অনেক ইজি হতো এবং অ্যাকচুয়ালি সেই হ্যান্ডেল করতো সেগুলো দেখা যায় অনেক কিছু আমার নিজের হ্যান্ডেল করা লাগে আমি মানে সব কথা বাবাকে জানাইও না কিংবা বাবার উপর আমি প্রেশার দিই না কোনো সময় কারণ বাবাই একমাত্র যে কিনা মানে আমাকে পাগলের মতো ভালোবাসে এবং আমার জন্য সব করতে রাজি আমি বাবাকে কখনো প্রেশার দিতে চাই না এবং এই লোকটা আমার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রেশার নেই আমি জানি সো মাকে আমি অনেক বেশি মিস করি এবং সে থাকলে হয়তো বা হয়তো বা না অবশ্যই এখন অনেক বেশি আরও ভালো থাকতাম আরও বেশি সুখে থাকতাম মাকে নিয়ে কারণ আমি তাকে অনেক বেশি মিস করি 